e, kati ya ufugaji wa broiler au kuku wa nyama na ufugaji wa rares au, ya, wana, au kwa lugha ya Kiswahili kuku wa mayai ni upi una faida hilo ni moja kati ya swali ambayo nimekuwa nikiulizwa sana na watu wengi na wamekuwa kiniuliza je ni fanye ufugaji upi kati ya huo kati ya kuku wa nyama au kuku wa mayai sasa leo nimeona ni bora nizungumzie kuhusu hiki kitu kwamba kati ya ufugaji wa kuku wa mayai na ufugaji wa kuku wa nyama ni upi una faida ukilinganisha na mwingine e, ni ngumu kidogo kusema kwamba ni upi una faida kwa moja kwa moja kwamba ni upi una faida kati ya mwingine kwa mfano kwa sababu hata kuna wafugaji wengi wa kuku wa mayai na wako vizuri kwa sababu wanapata faida kupitia ufugaji huo na wapo pia wafugaji wa broilers na wanapata faida nyingi sana kupitia ufugaji huo sasa uwezo ukasema moja kwa moja kwamba ufugaji huu ni una faida lakini kuna vitu ambavyo unaweza kaangalia na ukazingatia na nitavitaja vitu vichache ambavyo kama ukikompea na ukaangalia unaweza kaona wewe ni ufugaji upo unakufaa zaidi au unaweza kuwa na faida kwako kulinganisha na wengine kwa kwanza nitaanza na ufugaji wa broiler kwanza unatakiwa kufahamu kwanza broiler ni kuku wa aina gani kama tulivyosema mwanzo kwamba broiler ni kuku wa nyama yani ni breed ambayo imetengenezwa kwa sababu ya nyama na mara, na huyu broiler huwa ana rangi nyeupe na sasa nitaongelea faida za ufugaji wa broiler na nitaongelea pia changamoto zake sasa wewe unaweza kaangalia kati ya huu ufugaji wa broiler na ufugaji ambao nitaongelea pia ufugaji wa rares ni upi unaokufaa zaidi faida ya kwanza ya ufugaji wa broiler ni kwamba broiler wanachukua muda mfupi hadi kuwauza na maanisha nini ninavyosema hivyo ni kwamba broiler huwa wanakuwa tayari kupelekwa sokoni kati ya wiki nne hadi tano hiyo inategemea na ulishaji wako pia na na eneo kwa sababu maeneo pia yanaweza ikachangia kukaa muda mrefu au kukaa muda mfupi kwa hiyo hiyo ni faida ya kwanza ukikompea na rares ambao wanaweza kuchukua kuanzia miezi sita kwa hiyo faida ya kwanza ya huyu ufugaji wa broiler kwamba broiler wanakuwa tayari kuuzwa au wanakuwa tayari kupekwa sokoni baada ya wiki nne au tano na faida ya pili kama tunaofahamu kwamba ufugaji i mean nyama ya broiler imekuwa ni moja ya nyama ambayo inatumika maeneo mengi sana ukienda mavioni ukienda katika mataasisi ukienda masem mbalimbali mahotelini nyama ya broiler imekuwa ni common sana kwa hiyo unapofuga broiler na ukawafuga vizuri wakawa na ubora wa kutosha na wakawa na sifa zote huwa soko lake linakuwa ni nje kwa sababu sasa hivi nyama ya broiler imekuwa ni moja kati ya nyama ambayo inatumika sana. Kwa hiyo endapo kuku wako umewafuga na wakawa na ubora wa kutosha, soko huwa ni kubwa. Lakini faida ya tatu ni kwamba ufugaji wa broilers hauhitaji mtaji mkubwa sana ukilinganisha na ufugaji wa rares. Na maana kwamba ufugaji wa broilers unaweza kaanza kidogo na hauna gharama kubwa sana ukilinganisha na ufugaji wa rares. Kwa hiyo we kama unaanza kufuga una, una ukitaka kuanza kufuga wa broilers haitakuchukua mtaji mkubwa sana kama mtu ambaye atakayeanza kufuga hawa rares au kuku wa mayai. Hizo e, ni faida za ufugaji wa broiler kwa ufupi. Kwa hiyo unaweza kutazama na ukaangalia. Sasa tuongelee changamoto za ufugaji wa hawa broilers. Changamoto ya kwanza ya ufugaji wa broiler ni kwamba broiler hutegemea sana chakula. Ina maana kwamba hasipopata ulishaji bora huwa ana, ana ana tabia kutokufikisha ule uzito au kuwa na quality ambazo zinaweza zikawa competent sokoni. Kwa hiyo na ili awe na afya bora huwa anategemea chakula bora. Kwa hiyo endapo mtu utanunua chakula ambacho hakina ubora au utatengeneza chakula ambacho hakina formula ambayo ni sahihi, unaweza kapelekea kabisa huyu kuwa na uzito ambao hauhitajiki sokoni na maana ukawa haupo competent sokoni. Lakini changamoto ya pili ni soko na man, maanisha nini? kwamba wafugaji wa broiler sifa wamekuwa ni wengi na kama nilivyosema ufugaji wa broiler ume, umekuwa mkubwa kwa sababu watu wengi wanakula sana nyama ya broiler. Kwa hiyo soko pia inakuwa ni changamoto na maana hapa ni kwa ubora sasa na maana soko linategemea ubora sana. Kwa hiyo usipokuwa na ubora ina maana soko inakuwa ni changamoto na pia wakuwa wafugaji wamekuwa ni wengi kwa hivyo hata upatikanaji wa soko pia imekuwa ni changamoto kidogo. Lakini changamoto ya tatu 
ni kwamba hawa broilers endapo watakaa kwa muda mrefu au utakosa soko kwa muda mrefu huwa wanakupa hasara kwa sababu wanakuwa wanakula na hawezi kuongezeka tena zaidi ya pale na hata kama wakiongezeka sana wanakuwa ni hasara tu kwa hiyo endapo watakosa to soko mfano wakakata wiki mbili wiki tatu wiki nne au mwezi wanakuwa ni hasara hata utakapokuja kuwauza bei yake haitazidi hela ambayo itakuwa umegaramia katika kualisha sasa tuingie kwa rares au kuku wa mayai. Kuku wa mayai mara nyingi huwa wanakuwa na rangi ya kahawia au nyeku, kama nyekundu na wengine huwa ni weusi. Kwa hiyo wengi hizo ndio spishi ambazo nyingi na hapa Tanzania ndio spishi rangi hizo huwa zinapatikana. Sasa nitaongelea faida za ufugaji wa rares na changamoto zake. Tutaanza lakini na faida Faida ya kwanza ni kwamba unapofuga rares unapata faida mara mbili. Inamaanisha nini unaposema kwamba unapata faida mara mbili? Kwamba unapofuga rares unapata faida kwenye mayai na unapofikia muda wa kuwauza huo una, unapata faida tena kwa sababu utawauza kama kuku wa nyama. Kwa hiyo hiyo ni faida moja kubwa kwa uh, uh, mtu atakaye amua kufuga rares. Faida ya pili ya ufugaji wa rares ni kwamba unapofuga rares na si una, watakupa mayai ina maana yale mayai hata kama yakikaa kwa muda mrefu bado yanakuwa yaani bado yanakuwa yanahitajika sokoni na bado uwezi kupata sawa kwa sababu sawa kuna kupanda na kushuka kwa bei lakini hata kama yakikaa kwa muda mrefu hayaharibiki na aipungui ubora kwa sababu yanakuwa yamehifadhiwa ya kwa hiyo faida hiyo ni kubwa pia kwa ufugaji wa rares kwamba unapoamua kufuga rares wewe hata kama ukikosa wateja unaweza kuyatunza mayai yako na bado akaendelea kuendelea kuwa competent sokoni lakini faida ya tatu ni kwamba mayai soko la mayai huwa halina haliangali vigezo sana ukilinganisha na ufugaji wa broiler kwa sababu unapopeleka kuuza wanaangalia kilo ya ya huyu huyu kuku wako lakini kwa kuku wa rares ina maana mayai hayana vigezo sana hata unapoenda kuuza kwa wateja wako hawatakuwa na vigezo vikubwa sana vya kukubana sasa haya ufugaji wa rares unakuwa na changamoto zipi changamoto ya kwanza ni kwamba inahitaji mtaji mkubwa sana ukilinganisha na ufugaji wa broilers ni kwa sababu hawa mahitaji ya kuku wa rares ni mengi sana ukikompea na mahitaji ya kuku wa broiler hata katika ulishaji inaweza kukuchukua muda mrefu paka kuanza kupata faida kwa sababu paka layers aanze kutaga huwa anachukua anaanza kuanza anapofikisha umri wa miezi sita kwa hiyo unaweza kulinganisha kwa sababu hawa broilers wanachukua ni muda mfupi wao ni mwezi mmoja au wiki tano lakini hawa layers wanaenda hadi miezi sita ndipo wanaanza kutaga lakini changamoto nyingine ni chakula kwa sababu kama nilivyosema kwamba rares wanakaa muda mrefu kwa hiyo kuna wakati chakula huwa kinapatikana kuna wakati chakula kinakuwa kipatikana na kuna wakati chakula kinakuwa kinapatikana kwa bei ya juu kwa hiyo ndani ya huo muda mrefu hizo hizo season zote zinaweza zikatokea kwa hiyo saa nyingine bei ya chakula inaweza ikawa ni juu bei ya chakula inaweza ikawa ni chini au inaweza ikawa upatikanaji wa chakula ni mgumu kwa hiyo pia ni changamoto ya ufugaji wa rares lakini changamoto tatu ni ujuzi kwamba ufugaji wa rares unahitaji mtu ambaye ana ujuzi sana kwa sababu rares wanachukua muda mrefu kwa hiyo ile process ina inahitaji umakini ili aendelee kusustain na kufikia katika ile level ambayo unaitaka wewe. Kwa hiyo mtu asipokuwa na ujuzi akawa anampa labda chakula ambacho akitakiwa asipokuwa na hapa management ambayo inatakiwa inaweza ikapelekea kabisa rares ya stage. Ina maana akawa hatagi na kama tunafahamu mtu anafuga rares ili aweze kupata mayai na auze sokoni. Hizo ndo changamoto za ufugaji wa broilers na rares pamoja na faida za ufugaji wa broilers na rares. Kwa hiyo wewe mdugu mfugaji au mtu unataka kuingia katika ufugaji unaweza kaangalia na ukameja na kwamba upi unakufaa zaidi na upi unakuwa una na faida kwako. Lakini kingine pia unachotakiwa kuangalia ni soko kwamba wewe upo ulipo ni mayai je mayai yana soko au ni nyama ina soko kwa hiyo pia hicho ni cha kuangalia kwa hiyo bila shaka umeelimika na umepata kitu kipya katika akili yako kwa hiyo sasa kama wewe ulikuwa unataka kuingia katika ufugaji wa unaweza kaangalia sasa ni upi una faida kwa hiyo usiache kusubscribe usende usisite kuendea kutuuliza au kutuomba ushauri na maoni yako ukatoa na zisi tutasikiza na tukatendea kazi asante